今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から3番目の宿場、神奈川宿を深掘り解説。解説役は、僕、ヤッチ。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。神奈川宿巡りは、京急本線の神奈川新町駅からスタート。一つ前の川崎宿からだと、京急本線の八丁縄手駅から14分、駅を出てすぐのところに、神奈川宿歴史の道があるから、それを参考に巡ってみるのもいいと思う。ただ、旧東海道じゃない道も通ることになるから、そこだけは注意が必要。神奈川宿周辺を楽しむならいいけど、旧東海道を通るなら、気をつける必要があるということですね。そういうことだね。神奈川宿歴史の道関係だと、本人とかの場所をはっきり示してほしいという希望もある。神奈川宿があったのは、今の神奈川県横浜市神奈川区。神奈川宿の位置は、だいたい赤丸の位置。国道15号線に沿うような感じ。日本橋側の出入り口の江戸型見つけに行くには、日本橋方面に少し歩く必要がある。駅を出て左へ。線路から離れる方向に進む。最初の路地をまた左に曲がる。そうすると、日本橋方面に戻る方向に進むことになる。この動画を撮影したのは、令和6年、2024年5月。何か建物を建ててるような感じだから、しばらくしたらこの道の雰囲気が変わってるかもしれない。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを簡単に紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡っていく。見つけ、本人、脇本人、といえば、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。道の正面に見える木があるところに、神奈川通り東公園がある。その神奈川通り東公園のところに、江戸型見つけがあったらしい。旧東海道は一本右側の国道15号線らしいから、ちょっとずれてるのが気になるところ。品川宿の上方見つけみたいに、何も残ってないよりはいいと思うことにする。上方見つけは、京都川の出入り口でしたよねうん。江戸川の出入り口が江戸方見つけ、京都川の出入り口が上方見つけ。神奈川宿の江戸方見つけ跡があるのは、地図の赤丸のところ。今は神奈川通り東公園になってる。ここには、昭和40年、1965年まで長園寺があった。旧長園寺の前には土井があって、それが神奈川宿の江戸川の出入り口、江戸方見つけだった。旧長園寺は、第二次世界大戦の横浜大空襲での被害と、国道15号線の拡張で移転することになった。現在、長園寺があるのは、神奈川県横浜市緑組補長。この場所は、神奈川県横浜市神奈川区新町。旧長園寺から現在の長園寺までは徒歩3時間の距離。直線距離で約 11km。そんなに遠くに移転したんですね。長園寺は神奈川宿の繁栄とともにあったらしいから、近くにないのは残念な気がするよね。いろんな事情があったんだろうけどね。神奈川通り東公園のすぐ近くに国道15号線が通ってる。この距離と移転の経緯を考えると、旧長園寺の敷地は国道15号線の方まであったのかもしれない。そう考えれば、旧東海道が国道15号線というのも理解できますね。そうだよね。何も標識がないけど、この道が国道15号線。ここから旧東海道を通って、神奈川宿を見ていく。旧東海道を通ることにこだわらないなら、さっき通ってきた道の方を歩いた方がいいと思う。旧東海道のこの区間は、単なる大きな国道だから。今回の東海道53次の宿場巡りは、旧東海道を通ることが目的だから、このまま進む。この辺は海に面してるから、鎌倉時代に神奈川港が整備された。慶長6年、1601年に、宿場が置かれた。徳川家康が宿駅天馬制度を始めたのがその年だから、東海道に最初からある宿場の一つということになる。宿駅とは、宿場のこと。天馬は、幕府の紅葉のために宿駅で乗り継ぐ馬のこと。鎌倉時代から港町として栄えてたこの場所が、そのまま神奈川宿になったということですね。多分、そういうことだと思う。一つ前の川崎宿から神奈川宿までは、2里半、約 9.8km。神奈
川崎宿の動画でも説明したけど、宿越天馬制度が始まった時は、川崎宿はなかった。品川宿の次が神奈川宿で、その間は約 20km もあった。ちなみに、神奈川って地名は、文永3年、1266年まで遡ることができる。鶴岡八幡宮に所蔵されている文永3年、1266年の文書に、神奈川って地名が出てくるらしい。武蔵の国のうち、稲目と神奈川にかかる、薬伏米を免除するって内容とのこと。稲目が稲目なのか、稲目なのか、別の読み方なのかは、調べたけどわからなかった。薬伏米は、20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮の造営費用として、諸国の公用、荘園に課された臨時課税のこと。稲目は、現在の神奈川県川崎市多摩区行田付近らしい。さらに遡って、神奈川って名前自体の由来は、二つの説を見つけることができた。一つ目は、神無川から来てるという説。かつて、神奈川小学校の近くに、神無川って川が流れてた。水量が少なくて水源がわからないから、神がない川で、神無川になったとのこと。それが転じて、神奈川になった。二つ目は、神奈川から来てるという説。大和武尊の御事が東方に行くときに、神無川で船出の準備をしてた。その時、宝剣が金色に輝いて川面に映ったことから、神奈川って名付けられたという説。神奈川は、神話の時代まで遡るかもしれないんですね。神奈川新町駅のところまで戻ってきた。神奈川宿の江戸型見つけから神奈川新町駅までは、今回見に行くべき宿場関係のものはなかった。江戸型見つけに興味がなかったら、神奈川新町駅から京都方面に向かってもいいと思う。神奈川新町駅を過ぎて、最初に出てくるのは陽泉寺。横浜港が開港するとき、陽泉寺に陽時間としての使用の申し入れがあった。当時の住職は自分で本堂の屋根を壊して、修理中だと言って断ったと言われてるらしい。その住職の行動を、当時の人たちがどう捉えていたのか気になりますね。賛否両論だったとは思うけど、幕府の反応も知りたいところだね。旧東海道からちょっと外れて、さっき出てきた神無川関係のところに向かう。次は、神奈川小学校。神奈川小学校自体は関係なくて、そこの塀に神奈川宿関係のものがある。神奈川小学校の塀には、神無川の説明がある。さっきの説明より詳しく神奈川の由来が書いてある。江戸名所図への神無川のところに、神奈川の由来について書いてあるらしい。神無川が神奈川になったのは、み、と、し、を訳して神奈川になったという説みたい。なんで、そこを訳したのかは不明。その神無川は、関東大震災後の復興で埋め立てられたとのこと。神無川の説明の横には、神奈川宿の地図もある。昔の地図の上に、今の駅とかの位置があるから、大体の位置関係がわかるようになってる。ただ、ちょっとわかりにくい気もする。現在地は、ここじゃない。現在地は、ここ。JR 東神奈川駅は青丸のところ。緑の丸が、京急の中木戸駅。中木戸駅は令和2年、2020年3月14日に、京急東神奈川駅に改称された。どの丸がどれなのかがわかりにくいから、地図の丸のところに、駅名とかが書いてあるとよかったのに。色を変えたり、番号があったりしても、わかりやすくなりますよね。今更どうしようもないけど、作り直すことがあったら、検討してくれるといいな。ちょっと話は戻るけど、大和武尊の御事の神奈川の由来には、続きがある。さっき言ったように、大和武尊の御事の宝剣が金色に輝いて、それが川面に移って神奈川って名前になった。それから時は流れて、神奈川を見た源の頼朝がその美しさを称賛した。そして、神を大いに示す川として、神奈川になったってことらしい。それはなかなか面白い話ですね。次に行く場所は、旧東海道からだと曲がる場所が分かりにくい。令和6年、2024年5月時点では、マイバスケットがあるところを右に曲がる。そして、しばらく直進すると、目的地が見えてくる。次は、復元された考察場、神奈川地区センターのところにある。
この道が、神奈川宿歴史の道、松並木があるから、街道という雰囲気。でも、ここは旧東街道ではない。復元された考察場もあるけど、考察場跡もここではない。これが復元された考察場。江戸時代の人も、こんな感じの考察場を見ていたんだと思う。これが考察場なんですね。品川宿、川崎宿で考察場跡を見てきましたが、やっと考察場がどんな形をしてたのかがわかりました。考察場は、幕府のハットとか掟を掲げるところ。ハットとか起きてとかを庶民に徹底させるための施設だった。明治になって情報伝達の手段が整っていくと、考察場は姿を消していった。神奈川宿の考察場は、間口が約5メートル、高さが 3.5 メートル、奥行きが 1.5 メートルだったらしい。こういう施設があったということは、江戸時代の識字率は高かったんですか江戸時代後期の識字率は、全国平均で 60% 以上、江戸の町では 70% 以上と言われてるらしい。当時の日本の識字率は、世界トップクラスとか、世界一とか言われてる。明治になってからの調査だと、地域によってばらつきが大きかったみたい。ちなみに、識字率は読み書きができる人の割合のこと。書けないけど読める人もいただろうから、起きてとかを読める人は、それなりにいたような気もする。読める人がある程度いたから、考察場を作ったのかもしれませんね。そう思うけど、真相は不明。ところで、考察場の大きさは決まってたんですか関東地方整備局横浜国道事務所のサイトによると、各宿場の考察場の大きさは、ほぼ一定だったみたい。ただ、それは神奈川県内の宿場みたいだから、東海道53次の全宿場でどうだったかはわからない。そのサイトには大きさが書いてあるけど、メートル法でも書かれてるのは高さだけ。間口と奥行きは借款法で書いてあって、メートル法に直そうと思ったけど、大変すぎて諦めた。高さは、神奈川宿と保土ヶ谷宿の一尺から、藤沢宿の二軒。間口は、神奈川宿の一条六尺から、小田原宿の三軒一尺八寸。奥行きは、神奈川宿と保土ヶ谷宿の五尺から、小田原宿の一軒四寸。それだけ聞くと、ほぼ一定な印象はないですね。高さの、一尺から二軒は、約三メートルから約三点六メートルだから、メートル方だと、ほぼ一定な印象になるかもしれないよね。ところで、この考察場は、復元ではなく、復元なんですか復元には、復元と復元って感じがある。ここは原の方の復元。復元は、過去に存在した建築物を再現することらしい。なくなってるものを作るということ。復元は、存在する建築物をある時代の状態に戻すことらしい。ということは、残ってた考察場を江戸時代の姿に戻したということですか漢字の使い分け的にはそういうことになる。でも、関東地方整備局横浜国道事務所のサイトには、復元って漢字が使われてる。解説には、資料をもとにって書いてあるから、考察場はなくなってたんじゃないかな。あまり触れない方が良さそうだから、ここでは解説にある通り、復元を使うことにするわかりました次は本陣跡でもここに本陣はなかった国道15号線にある滝の橋を渡ってすぐ右へ奥に見える階段の近くに本陣跡の解説があるでもそこに本陣があったわけではないんですよねうん。神奈川宿は解説とかがちゃんとあるけど、実際にあった場所がちょっとわかりにくくなってる。この解説には、滝の橋と本陣跡について書いてある。それによると、滝の橋を中心にして、江戸川に神奈川本陣、反対側に青木本陣があったらしい。滝の橋は現在と同じ場所だから、さっき渡ってきた橋を中心に考えることになる。考察場は橋の脇にあるって書いてあるけど、それは両方の本陣跡を見てから確認しようと思う。橋を中心にして、左側が江戸、右側が京都。江戸側に神奈川本陣があって、反対側、京都側に青木本陣があった。こんな面倒なことをやってる理由は、本陣跡の場所がよくわからないから。一応、それぞれの本陣跡の解説もある。ここは、神奈川本陣の解説。でも、ここには神奈川町本陣って書いてある。青木本陣も、青木町本陣になってますね。さらに、滝の橋を挟んで、東の神奈川町、西の青木町に本陣ができって書いてある。とりあえず、神奈川町本陣は小野モータースあたりらしい。でも、小野モータースはもうない。解説を頼りに、神
神奈川町本陣後に行くことができないんですか大丈夫。令和6年、2024年5月時点では、小野モータースがあった場所がわかる。神奈川町本陣の解説の近くにある路地に入る。そして、少し行ったところに、レンガっぽい外壁の建物がある。ここが小野モータースだったところ。よく見ると、小野モータースって文字の跡が見える。確かに小野モータースって見えますね。ここが神奈川町本陣跡とされてる場所。この辺に目印になる何かを置くか、さっきの解説に地図を入れるかしてくれると助かるよね。でも、旧東海道の国道15号線を曲がって、右側の二つ目の建物だから、まだわかりやすい。道路に解説を置くには、いろいろと条件とかがありそうだから、この場所に置くしかなかったのかもしれないよね。通る人や車の邪魔になるようなところには、置くことができないでしょうしね。会社とかは変わることがあるから、川崎地区の髪型見つけみたいに、電柱に書いてあるといいかもね。神奈川町本陣後から京都方面に向かうと、さっき行った滝の橋がある。この橋は滝の川にかかってる。滝の橋は江戸時代と同じ場所らしいから、川の位置も変わってないってことだね。神奈川町本陣後の道の反対側。もう一つの本陣、青木町本陣はこっち側にあった。でも、青木町本陣があった場所もはっきりしてない。歩道橋がある大きい交差点を左に曲がると、青木町本陣の解説がある。神奈川町本陣の解説とほぼ同じだけど、こっちには本陣がどの辺にあったのかが書いてない。地図を見ると、滝の橋からちょっと行ったところにあったみたい。神奈川町本陣のところの解説によると、青木町本陣は神奈川公園の東側あたりだったらしい。神奈川公園は、この解説の向かい側にある。ここも神奈川公園の東側と言えなくはない気もする。問題は、神奈川公園の東側という表現が意味すること。青木町本陣があったのは、滝の橋の西側かつ京都側。さらに、京都方面に向かって左側。滝の橋の京都側ということは、滝の川の京都側。滝の橋から西側だから、滝の橋を通る南北の線より西側。そして、京都方面に向かって左側。この条件に合う範囲より東まで神奈川公園が広がってる。ということは、神奈川公園より東側ではない。神奈川公園内の東側という可能性が出てくる。あるいは、神奈川公園の中心より東側で、公園外も含む可能性も。追加の条件として、街道沿いというのも入れると、青木町本陣があった場所がかなり絞られてくる。おそらく、この範囲のどこかに青木町本陣があったと思われる。あとは、旧東海道の道幅から国道15号線がどの程度拡幅されてるかとかで少しずれるくらいじゃないかな。歩道橋の上から見ると、だいたいこの辺のどこかに青木町本陣があったってことになる。地図だと、だいたい赤丸のあたり。江戸時代と町並みは大きく変わっていますし、特定するのは不可能に近いのかもしれませんね。次は、考察バート。さっき見た滝の橋と本陣跡の解説によると、滝の橋のすぐ脇に考察場があったらしい。復元された考察場の解説では、神奈川警察署西側付近とある。滝の橋と本陣跡の解説にある絵を見ると、考察場は滝の橋のすぐ近くにある。旧東海道の国道15号線を京都方面に進むと、警察署を過ぎて少し行くと滝の橋がある。ということは、警察署の西側付近は間違ってないけど、滝の橋の江戸川みたいな表現の方が正確な気がする。地図だと、赤丸のあたりに考察場があったと思われる。考察場があったのは、滝の橋の江戸川で、旧東海道の神奈川町本陣川。おそらく、この辺に考察場があったんだと思う。神奈川町本陣の解説みたいに、この辺にも考察場の解説があるといいですね。この辺に復元された考察場があったらいいけど、設置できるようなスペースの確保は難しいだろうね。そのまま国道15号線を京都方面に進む。旧東海道は、宮前商店街を通る。神奈川宿は亀の高専兵衛が有名だったみたいで。その亀の甲せんべいが売ってたのが宮前商店街だったらしい。教法2年、1717年に、神奈川宿の若菜屋が亀の甲せんべいを売り出した。評判が良く、旅人だけでなく、参勤交代の大名も買っていたらしい
。若菜屋は、平成元年、1989年まで宮前商店街にあった。270年以上続いた若菜屋が平成元年、1989年に閉店。浦島って和菓子屋さんが、その伝統を継いで亀の甲せんべいの販売を始めた。その浦島も、平成17年、2005年に閉店。300年近い歴史がある神奈川宿の名家、亀の甲せんべいはその幕を閉じた。そんなに歴史のある名家が、20年くらい前に亡くなったというのは残念ですね。そんな宮前商店街の中に、須崎大神って神社がある。須崎大神は神様の名前かと思うけど、神社の名前みたい。ご祭神は、雨の太玉の御こと、雨の日とめの御こと。スサノオノミコと、大山食いのミコと、解説の絵には、須崎明神って書いてあった。神社前から海に向かう参道の、第一景品に突き当たるあたりが、かつての船着き場だったらしい。第一景品は、さっきまで歩いてた国道15号線のこと。その船着き場は、神奈川宿と海港城とを結ぶと船場だった。すぐそこに見える信号のところが第一景品との交差点。江戸時代は、海がすぐそこだったんですね。国道15号線から宮前商店街に曲がったのは、海岸線に沿って曲がったってことなのかもしれない。宮前商店街を出ると、旧東海道は右に曲がる。そのすぐ近くに、京急本線の神奈川駅がある。平成4年、1992年の改修で、神奈川宿歴史の道にふさわしい和風で照射なデザインになったらしい。照射とは、すっきりしてて洒落てる様子のこと。青木橋で線路を渡る。この青木橋は、品川宿の手前にあったやつ山橋と並ぶ日本で最初の古戦橋とのこと。新橋横浜間の日本初の鉄道は、この場所を切り通しで通すことになった。切り通しは、山や丘を切り開いて通した道のこと。そのせいで、東海道が分断されてしまうから、明治3年、1870年に古戦橋として、初代青木橋が架けられた。現在の青木橋は、昭和46年。1971年にかけられた2代目かなり歩いてきた気がしますが、神奈川宿はそろそろ終わりですか神奈川宿も終わりが近づいてきてるけど、最大の見どころはまだこの先にある。もしかして、まだ出てきてないは基本人かといえばが、そのまま残ってたりするんでしょうか神奈川宿の脇本人とといえばは、調べたけど場所がわからなかった。だから、今回は脇本人後とといえば後に行くことができない。もし場所を知ってる人がいたら、教えてくれると嬉しい。見つけ、本人、考察場、脇本人、といえば意外の最大の見どころが何なのか気になります。最大の見どころが見えてきた。次は、両邸田中屋、東海道53次の浮世絵にも出てくるところ。今でも両邸として営業してる田中屋、調べると、田中屋と書いてあるものもあるけど、田中屋のサイトを見ると、ずっと田中屋だったみたい。田中屋は、幕末の文久3年、1863年に創業。神奈川宿が賑わってた当時から続く唯一の料亭らしい。田中屋の前身は、桜屋。桜屋は、有名な浮世絵、歌川広重の東海道53次にも出てくる。ここの解説には安藤広重って書いてあるけど、教科書とかにそう書かれてた時代もあったらしい。これが桜屋。その桜屋を、田中屋の初代が買い取る形で、田中屋を創業。浮世絵だと、桜屋は三軒目にある。この浮世絵の通りだったかわからないけど、海のすぐ近くだったみたい。解説には、明治大正時代の田中屋の写真もある。浮世絵に近い構図で写真を撮ってみた。手前が工事中で残念だから、機会があったらまた来ようと思う。江戸時代の人たちが桜屋を見てた場所を通り過ぎて、神奈川宿の神方見つけを目指そう。亀の甲せんべいみたいに、田中屋がなくなったらショックですね。当時の雰囲気を残したまま、ずっと残っててほしいね。旧東海道をまっすぐ進むと、大通りを橋で渡ることになる。江戸時代のことを考えると、この高さを上り下りしてたとは思えない。でも、今いるところは旧東海道。この謎の答えは、この橋を渡り切ったところにある。この解説によると、この辺りは海辺の道だったらしい。切り通しの道路ができるのに合わせて、昭和5年、1930年に立教が架けられたとのこと。昭和になる前までは、橋のところもその両端と同じ高さだったということですね。そういうことだね。
ここが旧東海道って分かってたから疑問に思ったけど、知らなかったら何も考えなかっただろうね。地形に詳しい人だったら、霧同士だってすぐに分かるのかな分かるのかもしれませんね。旧東海道は古くからある道だから、今よりも地形の影響が強いルートだったと思う。江戸時代の歴史を感じるだけじゃなくて、何万年、何百万年っていう地球の歴史も感じられそうだね。知識があればって条件付きだけど、歴史は繋がってるから、地学と人類史の接点はあるんでしょうね。地学の知識とかを身につけてから、その視点も入れながら五街道を通るのも面白そう。最後は、髪型見つけ跡。青い線が旧東海道で、赤丸の位置に髪型見つけ跡がある。旧東海道らしい道幅の道を進むと、道が折れ曲がる形で国道1号線にぶつかるところがある。この辺りが、神奈川宿の神方見つけがあった場所らしい。神方見つけ跡と書かれてるものはなくて、旧東海道の道しるべがあるだけ。しかも、さっき見せた地図が他のと違うことからわかるように、神奈川宿歴史の道には神方見つけ跡が入ってない。江戸型見つけから上方見つけまで歩いて、最後に宿場が終わった感じがないのが残念。神奈川宿の次は、保土ヶ谷宿。神奈川宿から保土ヶ谷宿に行くには、横浜駅から電車に乗る。旧東海道が合流した国道1号線を、日本橋方面に進んでいく。鶴屋三丁目交差点で、横浜駅西口の文字が出てくる。横浜駅と反対方向に行くと、さっき通った霧同士の立橋の下を通ることになる。横浜駅に行くには右へ。道なりに進んでいけば、横浜駅が見える。次の保土ヶ谷宿に行くには、横浜駅から相鉄線に乗って、天皇町駅で下車。上方見つけに行かなくてもいいなら、さっきの霧同士の立橋を降りて横浜駅に向かうと早い。これで、今回の東海道53次の宿場巡り、神奈川宿は終わり。次の保土ヶ谷宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。